हेलो डियर स्टूडेंट्स आवा यू ऑल वेलकम बैक टू दी सेशन ऑफ क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर फोर एंड द फर्स्ट एम सी क्यू विच इज़ फ्लैशिंग ऑन यूर स्क्रीन दैट इज विच मॉलिक्यूल हैज हाइएस्ट कोवलेंट करैक्टर एंड द ऑप्शन आर लिथियम क्लोराइड लिथियम फ्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड इट मीन्स इन सभी में देखो लिथियम यहाँ पे है हमने डिफरेंस हमने कंपेरिजन किसका करना है जो यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स है जैसे कि जैसे कि सी एल बी आर एफ एंड आई ठीक है और बच्चे कोवलेंट करेक्टर को डिफाइन करने के लिए इन जैसे मॉलिक्यूल में हमारे पास फजान रूल होता है ठीक है आप लोग ये नोट कर लीजिए वट इज़ फजान रूल फजान रूल के अकॉर्डिंगली जितना अनाइन का साइज बड़ा हो ठीक है अनाइन का साइज जितना बिगर हो उतनी वहाँ पे उस आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है ठीक है क्या ज़्यादा होती है पोलराइजेबिलिटी सो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ अनाइन अगर वहाँ पे कटाइन का साइज सेम है और आप लोगों को पता होगा कि आयोडाइड का साइज जो है सबसे बड़ा होगा उसके बाद बी आर का होता है उसके बाद सी एल नेगेटिव आयन्स उसके बाद एफ नेगेटिव आयन्स इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन कौन से केस में होगी आयोडाइड के केस में इसका मतलब यहाँ पे जो लिथियम आयोडाइड है ये आपकी ऑप्शन सही आंसर है ठीक है तो इसमें कोवलेंट करैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ही हाईएस्ट पोलैरिटी पोलैरिटी किसके केस में ज़्यादा होगी बच्चे पोलैरिटी जो है इट डिपेंड अपॉन दी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंसिस ठीक है किस में डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस और बच्चे यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन सभी के केस में है डिफरेंस किसका आ रहा है हेलोजन्स का और बच्चे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा एच एफ एच एफ जो है इसकी पोलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा किसके केस में होगी एच एफ के केस में ठीक है और सबसे कम किसके केस में होगी वो बच्चे आएगी एच आई के केस में ठीक है उसके बाद बच्चे यहाँ पे है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सेंट्रल एटम जीनॉन जीनॉन का बच्चे एटॉमिक जो नंबर होता है दैट इज़ फिफ्टी ये एक नोबल गैस है ठीक है और नोबल गैस ऐसी नोबल गैस है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकती है लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये आप लोग प्लस टू क्लास में जाके पढ़ोगे ठीक है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देना है इस हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो बच्चे जीनॉन एक नोबल गैस होने के कारण इसके वेलेंस के आठ इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं ठीक है तो फ्लोरीन आप लोगों को पता है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है बच्चे तो यहाँ पे दो बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बन जाएंगे बाकी एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है इट मीन्स यहाँ पे तीन जो है आपके लोन पेयर बन गए ठीक है क्या बन गए लोन पेयर इट मीन्स यहाँ पे एस ऑर्बिटल भी यूज होगा ठीक है पी भी यूज होगा पी कितने होते हैं तीन तो पी तीन वो भी यूज हो जाएंगे और एक डी यूज होगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी एस पी थ्री डी जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रही है ठीक है उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है ये क्या है अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है बच्चे सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन की मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे ये तो ये है बच्चे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है और इसमें हमने वन का केस तो नहीं लेना है हमने लेना है यहाँ पर टू का केस क्योंकि वन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं वो नोबल गैस वहाँ पर कंप्लीट कर लेता है ठीक है तो कन्फिगेशन तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो एस में दो इलेक्ट्रॉन है इधर भी मतलब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा इसी तरह से उसकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे 
एस के आपको पता है वन एस टू टू एस टू टू पी कितनी होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फोर ठीक है ऐसे ही इसकी आनी है और बच्चे ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे टू एस वाले टू एस में एक ऑक्सीजन एटम एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए ये वाला ऑक्सीजन आइटम है इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है एस में और टोटल हो गए चार उसको हमने इनकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल कर देना है दो यहाँ पे आ गए और दो यहाँ पे आ गए ये बन गई बॉन्डिंग और ये बन गए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल ऐसे ही बच्चे पी के चार हैं यहाँ पे भी चार होंगे ठीक है तो इसकी जो यहाँ पे आपको लोगों को शायद पता होगा कि टू एस टू पी जेड जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो ये आ गया आपके टू पी जेड सिग्मा बॉन्ड और टू पी टू पी जो है एक्स और टू पी वाई ये पाई बॉन्ड बनाते हैं ये ऊपर लिखे जाएंगे ठीक है अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही गिलने हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाया मैगनेटिक पैरा की और बॉन्ड ऑर्डर की सो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं टोटल हो गए एट एट इलेक्ट्रॉन होने के कारण वन टू थ्री फोर ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट एट इलेक्ट्रॉन पूरे हमने यहाँ पे भी फिल कर दिए हुए हैं ठीक है सो so, बच्चों अब यहाँ पे हमने देखना है बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चे फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आठ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं सो so, दो ये वाले इलेक्ट्रॉन दो ये वाले ये बन गए चार तो एट माइनस फोर कितना आ गया बच्चे टू फोर फोर बाय टू कितना आ जाएगा टू इसका मतलब ऑक्सीजन में आपको पता भी है डबल बॉन्ड ही होता है ठीक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर टू आ गया और सारे के सारे यहाँ पे ये वाले तो पेयर्ड है लेकिन ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बच्चे पैरा बन गया और सो so, इसका आंसर क्या आएगा पैरा मैगनेटिक हैविंग बॉन्ड ऑर्डर टू सो पैरा मैगनेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर टू ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आएगी ओके okay, बच्चों क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बन गया बच्चे पैरा मैगनेटिक क्वेश्चन नंबर फाइव ये है ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दी टू लाइक एटम्स कैन नॉट बी बच्चे दो लाइक like एटम्स हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो इसमें आयोनिक बॉन्ड जो है वो बन नहीं सकता ठीक है तो इसका आंसर आएगा आयोनिक बॉन्ड नेक्स्ट है बच्चे सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द कंपाउंड हैज द लोएस्ट लेटेस एनर्जी लेटेस एनर्जी किस किस की सबसे ज़्यादा होगी बच्चे लेटेस एनर्जी का एक ही कंसेप्ट होता है कि वहाँ पे साइज जो है कटाइन का छोटा होना चाहिए और अगर साइज ऑफ कटाइन छोटा है और अनाइन का साइज बड़ा है तो लेटेस एनर्जी कंपाउंड की वो भी ज़्यादा होती है ठीक है तो यहाँ पे कटाइन के साइज तो बच्चे सेम ही हैं अनाइन का साइज किसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें ठीक है डी ऑप्शन में तो इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगी सेवन्थ क्वेश्चन इज वट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड आयोन सुपर ऑक्साइड आयोन की बच्चे सबसे पहले तो हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ठीक है ऑक्सीजन में क्या था यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के यहाँ पे आ, जो पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई था यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे सिग्मा स्टार में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे आएगा वन बाय टू उसमें एट इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चे फोर की जगह फाइव आ जाएंगे तो ये आ गया बच्चे थ्री बाय टू तो मतलब वन पॉइंट फाइव इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा जो है बॉन्ड ऑर्डर आएगा इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स लोन पेयर किसके केस में ज़्यादा होंगे बच्चों तो यहाँ पे हम हीलियम 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 और हीलियम चार बार हीलियम लिख लेते हैं सभी के पास आपको पता है क्योंकि सेम आइटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आठ इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कन्फ्रिगेशन होने के कारण वेलेंस में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन बनाता है बच्चे क्या कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ठीक है तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा अब आ, फोर फ्लोरिन आइटम्स हैं तो यहाँ पर फोर सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे ठीक है अगर सिक्स हैं तो वहाँ पर सिक्स आपने फ्ल, फ्लोरीन के साथ जीनॉन के सिंगल बॉन्ड बना देने हैं यहाँ पे लोन पेयर बचा बचे वन यहाँ पे बचे दो यहाँ पे बचे एक दो तीन ठीक है तो सबसे ज़्यादा तो इन तीनों में से इसी में आ रहे हैं लास्ट में हम इसका केस भी लेते हैं जीनॉन ट्राई में क्या है 
यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है तो इसके केस में भी बच्चे एक ही लोन पेयर बचेगा तो इसमें मैक्सिमम जो लोन पेयर आ रहे हैं वो एक्स सी एफ टू के केस में आ रहे हैं ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट बच्चे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है देखो हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आता है बच्चे जीरो ऐसे ही नियॉन जो है ये भी नोबल गैस कंफिगेशन होने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आएगा ये भी मोनो एटॉमिक होती है बरेलियम भी बच्चे मोनो एटॉमिक है इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा ठीक है तो सी के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट कर सकता है क्वेश्चन नंबर टेन है बच्चे विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो किसके केस में आएगी डियर स्टूडेंट्स अमोनिया का फार्मूला आपको पता है NH3 होता है फॉस्फाइन का बच्चे फार्मूला होता है PH3 और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है सी वाटर का फार्मूला होता है एच अब अमोनिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे आपको पता होगा इसकी पिरामिडल शेप होती है ठीक है फॉस्फाइन भी फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली से ही बिलोंग करता है ठीक है नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है तो सेम जो मैटरी आएगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे बनाता है डबल बॉन्ड ठीक है ऑक्सीजन के साथ तो इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो लीनियर शेप हो जाएगी वाटर की भी बच्चे बैंट शेप होती है सभी को पता होगा ठीक है विद टू लोन पेयर इसका मतलब इसकी भी टाइपल मोमेंट होगी इसकी भी होगी इसकी भी होगी इसमें जो है पोलर नेचर भी है लेकिन इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे टाइपल मोमेंट जो है जीरो होता है तो आंसर आएगा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड ओके उसके बाद यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट है बच्चे डाइपोल मोमेंट जो है इसका फार्मूला क्या होता है आइदर चार्ज इन टू सेपरेशन बिटवीन दी टू चार्जेस तो इसके यूनिट जो हैं वो बच्चे आ जाएंगे कूलम मीटर और इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डिबाए ठीक है डिबाए ये वन डिबाए के इक्वल होता है ठीक है उसके बाद डायपोल मोमेंट क्या है बच्चे डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वान्टिटी है ठीक है डायपोल मोमेंट क्या है एक वैक्टर क्वान्टिटी है याद रखना ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच हैज़ हाइएस्ट आयोनिक करैक्टर इनमें बच्चे देखो सी एल सी एल सी एल अनायन सभी के केस में सेम है कटाइन के साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखना जितना अटोमिक साइज जो है वो बड़ा होता है ठीक है बिगर होता है बिगर दी अटोमिक साइज लोअर होगी बच्चे उसकी आयोनाइजेशन इन थेल्पी ठीक है तो उतना ज़्यादा वहाँ पे आयोनिक करैक्टर आएगा ठीक है आयोनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है विद डिक्रीज इन दी आयोनाइजेशन इन थेल्पी तो आयोनाइजेशन इन थेल्पी यहाँ पे जिस साइज किसका बड़ा है सीसीएम का तो इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन इन थेल्पी होनी है इसका मतलब इसका आयोनिक करैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा ठीक है ग्रेटर यहाँ पे आपको लोएस्ट पूछा है तो केस आ जाएगा बच्चे किसका एन का तो एन इसका आंसर आएगा ओके उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन प्रियोटिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जिनका नाम है फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो बच्चे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एच में हाइड्रोजन फ्लोरीन आ रहा है अमोनिया का केस होता है एन एच थ्री वहाँ पर क्या आ रहा है एच एन दोनों आ रहे हैं वाटर का केस में होता है एच टू ओ ये भी आ रहा है तो रे कौन सा गया सी एच फोर तो ये आंसर इसमें आएगा ओके बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल किसके केस में सबसे ज़्यादा होना है तो बच्चों यहाँ पे मिथेन की टेट्राहेड्रल जोमेट्री होती है जिसमें बॉन्ड एंगल एक वन जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट्स के इक्वल होता है ठीक है जो बोरॉन ट्राई बोरॉन डाई ट्राई फ्लोराइड है इसमें बच्चे ट्राइगोनल शेप आएगी वन ट्वेंटी होगा अमोनिया के केस में वन जीरो सेवन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चे लीनियर जो मैटरी है अभी डिस्कस किया था तो 180 एट्टी बॉन्ड एंगल यहाँ पे आएगा तो यही इसका आंसर आना है कार्बन डाइऑक्साइड सो डियर स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एम ओके जी थैंक यू थैंक यू सो मच